नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो दोस्तों अभी बात कर रहे थे सी शेड्यूलिंग की और कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किया जैसे इनपुट आउटपुट या सी पी प्रोसेस क्या है प्रिमटिव नॉन प्रिमटिव शेड्यूलिंग क्या होती है तो अब इससे पहले की एल्गोरिजम डिस्कस करें दोस्तों इस वीडियो में जो टर्मोलॉजी है एल्गोरिजम से जुड़ी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अराइवल टाइम क्या है एग्जिट टाइम क्या है वेटिंग टाइम क्या है वेटिंग टाइम या रिस्पॉन्स टाइम में क्या डिफरेंस है तो कभी कभी दोस्तों बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और अल्टीमेटली कैलकुलेट तो हमको ये वैल्यू ही करनी होती है बिकॉज़ मोर से एक न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन पूछने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसका मतलब समझने वाला हूं सो so दैट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी टर्म डिस्कस करते हैं लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट समझिएगा मोरलेस वैसे तो हम मानते हैं कि किसी प्रोसेस को रन होने के लिए सीपी और इनपुट आउटपुट दोनों पर काम करना जरूरी है या इन जनरल दोनों पे काम करता है बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दोस्तों सीपी शेड्यूलिंग के तो हम इनपुट आउटपुट को एक तरीके से टोटली इग्नोर मान के चलते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करेंगे तो देखिये सबसे पहला टर्म जो है वो है बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम तो ये दोस्तों कौन सा टाइम है इट इज द टाइम अपर प्रोसेस रिक्वायर्स फॉर रनिंग ऑन द सीपीयू तो किसी भी प्रोसेस को रन होने के लिए सीपीयू पर जो टाइम चाहिए उसको दो तो दोस्तों हम बोलते हैं बस टाइम या जैसे मैं बोल रहा था कुछ लोग इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन या रनिंग टाइम भी बोल लेते हैं ऑल आपको सोचने से लगेगा एग्जीक्यूशन में तो दोनों टाइम आएंगे सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम भी लेकिन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर हम इग्नोर करके चल रहे हैं कि इनपुट आउटपुट टाइम भी कोई चीज है और हम मान रहे कि किसी प्रोसेस को रन होने के लिए सिर्फ सीपीयू टाइमिंग की ही जरूरत है तो अलग अलग क्वेश्चन में फिर भी कभी कभी आपको अलग अलग टर्म लिखे मिलेंगे लेकिन CPU टाइम डायरेक्ट लिख दे रनिंग टाइम लिख दे एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम इन सब का दोस्तों वही मतलब है कि उस प्रोसेस को CPU पर रन होने के लिए कितना टाइम चाहिए है ना एक और बात बाद में समझेंगे एल्गोरिथम आप कोई भी यूज कर लो किसको पहले किसको बाद में शेड्यूल करना ये चेंज किया जा सकता है लेकिन CPU टाइम कोई चेंज नहीं कर सकता तो अगर किसी प्रोसेस को CPU पर रन होने के लिए मान लीजिए 5 सेकंड्स चाहिए 5 मिनट टाइम चाहिए तो 5 ही चाहिए है ना उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है ना तो एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम या जो मैंने आपसे बोला रनिंग टाइम ये दोस्तों तीनों टर्म सेम है हालांकि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि एग्जीक्यूशन टाइम इन्वॉल्व्स आईओ टाइम एंड सीपीयू टाइम तब आप उसको समझ सकते हैं अदरवाइज इसका मतलब सिर्फ वही टाइम आप मान के चलिएगा जो सीपीयू का टाइम है अगली टर्म समझिए ये है वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम देखिए बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इस बात का मैं थोड़ा सा एक बार समझाता हूं आपको इस बात को वेटिंग टाइम कुछ लोग सोचते हैं कि वेटिंग स्टेट में जो टाइम हमने खर्च किया दरअसल वो वेटिंग टाइम है ऐसा नहीं है देखिए ऐसा समझिए वेटिंग टाइम मतलब लॉजिकली वेटिंग टाइम हुआ वो जब प्रोसेस ने वेट किया वेट किसके लिए किया सीपीयू के लिए किया बिकॉज यहां पर सारा डिस्कशन हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं सीपीयू के तो दरअसल दोस्तों वेटिंग टाइम वो टाइम हुआ जो किसी प्रोसेस ने स्पेंड किया कहां पर रेडी स्टेट में बिकॉज जब प्रोसेस रेडी स्टेट आप कब बोलेंगे कि मैं वेट कर रहा हूं जब प्रोसेस बोले कि भाई हम तो रेडी हैं लेकिन हमको प्रोसेसर नहीं मिल रहा तब मानते कि प्रोसेस रेडी प्रोसेस वेट कर रहा है अगर प्रोसेस खुद अपने किसी काम में बिजी है तो फिर उसने वेट कहां किया वो तो कोई अपना काम कर रहा था तो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कोई भी टाइम जब प्रोसेस स्पेंड करती है जब वो रेडी क्यू के अंदर है वो हाथ उठा के कह रहे हैं कि साहब मैं एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हूं और मुझे आप सीपीयू दिलाओ फिर भी उसको सीपीयू ना मिले तो वो जो समय दोस्तों उसने खर्चा किया उसको हम बोलते हैं वेट टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा अगला टर्म आता है अराइवल टाइम बहुत सिंपल बात है वन अब प्रोसेस एंटर्स इनटू अ रेडी स्टेट तो वैसे तो ये टेक्निकल बात हो गई लेकिन आप मान के चलिएगा जब कोई प्रोसेस सिस्टम एंटर करता है या जब कोई प्रोसेस एग्जैक्टली हाथ उठा के बोल दे कि मैं एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हूं या मैं सिस्टम में आ गया हूं तब हम मानते हैं कि वो अराइवल टाइम अराइवल टाइम का प्रैक्टिकल मतलब यही है वैसे तो सिस्टम में उसका अराइवल हुआ है या इसलिए हम बोल रहे हैं अराइवल टाइम लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अराइवल टीम टाइम मींस अब प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है तब भी हम मानते हैं कि उसका हुआ तो जब भी सिस्टम में आया या वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है तो बोलते हैं इट इज कॉल्ड अराइवल टाइम है ना अगला जो है दोस्तों एग्जिट टाइम तो इसका बिल्कुल ठीक उल्टा जब कोई प्रोसेस सिस्टम से बाहर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इसका एग्जिट टाइम
में टोटल कितना टाइम स्पेंड करता है इसको दोस्तों बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम ये बेसिक डेफिनेशन टोटल टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन सिस्टम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम इन रिस्पेक्ट टू सीपीयू शेड्यूलिंग अब इसको समझने का एक तरीका ये है दोस्तों क्योंकि हम मान रहे हैं कि इनपुट आउटपुट तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं तो या तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है या तो प्रोसेस वेट कर रहा है सीपीयू के लिए तो देखिए उसको समझने के दो तरीके हैं या तो मैं बोल दूं इट इज एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम मेक सेंस कि कब वो सिस्टम से बाहर गया और कब वो सिस्टम में आया था तो मान लीजिए अगर चार बजे बाहर गया और दो बजे आया था तो टोटल दो घंटे के लिए वो सिस्टम में था तो इसको हम क्या बोल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम या क्योंकि दोस्तों हम यहां पर आईओ इग्नोर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सिर्फ सीपीओ टाइमिंग की तो कुछ लोग या बेहतर तरीका मैं भी मानता हूं हो सकता है इट इज बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम बिकॉज अगर आप सिस्टम में हो तो कह आप दो ही काम कर रहे हो या तो आप सीपीयू के लिए वेट करो या तो सीपीयू पर रन कर रहे हो अगर सीपीयू के लिए आपने वेट किया तो वो कहां काउंट होता है दोस्तों वेटिंग टाइम में और अगर सीपीयू पर आप रन कर रहे हो तो वह कहां काउंट होता है बस टाइम में क्योंकि यहां पर आईओ का कंसिडरेशन नहीं है तो दोस्तों ये दोनों डेफिनेशन और दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है तो डेफिनेशन तो ऑफकोर्स टोटल टाइम आपने कितना स्पेंड किया ये है टर्न ऑन टाइम अब या तो आप इसको एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम से निकाल लें या आप इसको बस टाइम और वेटिंग टाइम मान लें तो दोनों दोस्तों दोनों बातें बिल्कुल सही है बहुत बार एग्जाम में मान लीजिएगा जितने भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे ज्यादातर या तो आपसे पूछेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम या तो पूछते हैं एवरेज वेटिंग टाइम तो खैर अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो ये सारे टर्म्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको समझ आने वाले हैं और आखिरी एक टर्म दोस्तों बड़ी मजेदार वो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत लोगों को डाउट होता है इस बात से रिस्पॉन्स टाइम द टाइम बिटवीन अ प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू या रेडी स्टेट आप बोल सकते हैं एंड गेट शेड्यूल्ड ऑन द सी पी यू फॉर द फर्स्ट टाइम इस बात को समझिएगा देखिए यहाँ पर वेटिंग टाइम क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए बाद में बात करेंगे राउंड रॉबिन की तो ऐसा हो सकता है प्रोसेस ने दो यूनिट वेट किया उसको प्रोसेसर मिला फिर दोबारा बाहर निकाल दिया गया फिर दो यूनिट वेट मिला फिर प्रोसेसर मिला फिर बाहर निकाल दिया गया तो टोटल वेट उसने काफ़ी किया लेकिन रिस्पॉन्स टाइम हम क्या मानते हैं जब कोई प्रोसेस सिस्टम में आया नहीं कि अराइवल टाइम उसका हो चुका है उसके बाद पहली बार उसको रिस्पॉन्स मिलने में या पहली बार सीपीयू पर शेड्यूल होने में उस दौरान जितना टाइम ड्यूरेशन लगा उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम तो मान लीजिए अगर पहली बार उसको दो यूनिट के बाद ही प्रोसेसर मिल गया तो उसका रिस्पॉन्स टाइम है टू यूनिट हालांकि वो अलग बात है उसका टोटल वेटिंग टाइम में भी टेन ट्वेंटी यूनिट्स हो सकता है कि अगर उसने बाद में अलग अलग यूनिट्स में वेट किया है तो है ना बाद में समझेंगे कि बहुत सारे सिस्टम रेस्पॉन्स टाइम को एक इंडिविजुअल या एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं वो क्या आप किसी प्रोसेस से वेट कराएं लेकिन अगर आप वो सारा दोस्तों एक साथ करा लेने वाले हैं तो प्रोसेस प्रॉब्लम में आ जाए तो हम बोलते हैं भाई आप रेस्पॉन्स कर दो थोड़ा सा प्रोसेस को रन कर दो फिर बीच में कि थोड़ा और वेट कराना फिर रन करना तो इससे हमारा काम चलता रहता है काम रुकता नहीं है ना तो रेस्पॉन्स टाइम एक तरीके से इंटरक्टिव या टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है इसके बाद में बात करूंगा खासकर राउंड रॉबिन के केस में जो गारंटी करता है कि काफी अच्छा रेस्पॉन्स टाइम आपको देगा तो मेरे ख्याल से जितने भी बेसिक टर्म्स है इनका बेसिक आइडियोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी कैसे करना है क्या करना है अब बस नंबर आने वाला है दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट सब शेड्यूलिंग का पहला एल्गो डिस्कस करूंगा बट उससे पहले एक चीज डिस्कस करनी और रह गई है वो है क्राइटेरिया कि वो कौन कौन से दोस्तों क्राइटेरिया हो सकते हैं जिस बेस पर हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को कंपेयर करेंगे बिकॉज ऐसा समझिएगा अब मैं आपसे डेटा स्ट्रक्चर पूछ लूं कि बताइए स्टैक अच्छा के क्यू या एरे अच्छा के लिंक लिस्ट दैट डजेंट मेक सेंस बिकॉज हर डेटा स्ट्रक्चर का अपने एक एप्लीकेशन है ठीक उसी तरह दोस्तों जितने भी यहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास है हर किसी के एरिया ऑफ एप्लीकेशन है किसी टाइप की प्रोसेस पे वो बेहतर काम करता है किसी पर कोई और अच्छा काम करता है तो तो अगली वीडियो में पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिन पर आप जज कर सकते हैं कि किसी सीपी शेड्यूलिंग एल्गो ने कैसा काम किया और फिर एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल एल्गोरिथम्स पे तो मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी हाजिर तो अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद